கர்த்தர் நாமத்து உண்மை மகிழ்ந்ததாக இந்த அருமையான காலை வேளையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்காய் நான் ஆண்டு நன்றி செலுத்துகிறேன் கர்த்தர் நம்ம ஒரு இடைப்படுவாராக ஒரே ஒரு பாடலை பாட விரும்புகிறேன் என் விசுவாசத்தை ஆரம்பித்தவர் நீரே என் விசுவாசத்தை முடிப்பவரும் நீரே நீர் சொன்னால் ஆகுமே நீர் கட்டளையிட்டால் அது நிற்குமே விசுவாசத்தை ஆரம்பித்தவர் நீரே என் விசுவாசத்தை முடிப்பவரும் நீரே என் விசுவாசத்தை ஆரம்பித்தவர் நீரே என் விசுவாசத்தை முடிப்பவர் ஷம்மா ஃபெலோஷிப் நடைபெறும் ஆகவே அந்த ஐக்கியத்திலே பங்கு பெறுகிறவர்கள் இந்த ஒன்பது மணி ஆராதனைக்கு பின்பு நீங்கள் அதிலே பங்கு பெற முடியாத தாழ்மையை கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் ஹலோ லூயா ஏமேன் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் நமக்கு அறிமுகமான ஒரு வசனம் எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் எபிரேயர் பதினொன்று ஒன்று விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாய் இருக்கிறது விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாய் இருக்கிறது கிரீன் ஸ்கிரீன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு த கிரீன் ஸ்க்ரீன் எஃபெக்ட் அப்படின்றது இந்த கேமரா வேலை செய்கிறவர்களுக்கு மீடியாவில் இருக்கிறவர்களுக்கு தெரியும் இந்த கிரீன் ஸ்க்ரீன் எஃபெக்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா அப்பா சுகவீனமாக இருந்தபொழுது அநேக செய்திகளை அவர்கள் பேசினார்கள் நிறைய செய்திகள் அவங்க கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் எங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணோம்னு சொன்னால் நம்ம வீட்டில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் வீட்டில் ஹாலில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் அப்பாவுக்கு பின்னாடி ஒரு க்ரீன் ஸ்க்ரீன் ஒன்று மாட்டிடுவோம் ஒரு க்ரீனா பச்சை கலர் சாரி பச்சை கலருக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் மாட்டிடுவாங்க மாட்டிட்டு அதில் அப்பா அதுக்கு பின்னாடி தான் இருப்பார் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜை வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருவாங்க இது இப்போ இருக்கிற ஸ்டேஜை ஃபோட்டோ எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீனை வந்து பேக்ரவுண்டை வந்து மாற்றிடுவாங்க அதாவது அப்பா இங்கே ஸ்டேஜில் இருந்து பேசின மாதிரி ஒரு ஏன்னோ ஒரு அப்படி உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அது ரெக்கார்ட் பண்ணது எங்கேன்னு சொன்னால் வீட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து நிறைய பல ஆண்டுகளாக இது வந்து ஏன்னோ இதை பயன்படுத்துகிறாங்க அதில் நிறைய நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் கொடைக்கானலில் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ வேணும்னா நீங்கள் கொடைக்கானலுக்கெலாம் போகணும்னு அவசியம் இல்லை கொடைக்கானலில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து பின்னாடி போட்டு என்ன பண்ணலாம் க்ரீன் ஸ்க்ரீனில் என்ன பண்ணலாம் மாற்றிடலாம் இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னு சொன்னால் கடந்த வாரம் கிறிஸ்டியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குவிஸ் ப்ரோக்ராம் ஒன்று நான் நடத்துகிறேன் அதில் இருபத்தைந்தாவது எபிசோட் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து நாங்கள் ஒரு பின்னாடி ஒரு கொஸ்டின்லாம் மாட்டி வச்சுருப்போம் சும்மா ஒரு சின்ன செட்டு மாதிரி சரி இருபத்தஞ்சாவது எபிசோட் பண்ணுறோமே கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி எல்இடி ஸ்க்ரீன்லாம் மாட்டி கொஞ்சம் நல்லா பிரம்மாண்டமாக பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஸ்க்ரீன்லாம் மாட் எல்இடி ஸ்க்ரீன்லாம் போட்டு வாடகை எடுத்து பண்ணோம் எல்லா முறையும் நான் இந்த நிகழ்ச்சி முடிக்கும் போது ஒரு பையன் வந்து எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புவான் என்ன அனுப்புவோன்னா அண்ணே 
சூப்பராக பண்ணிங்கண்ணே நல்லா இருந்துச்சுண்ணே இதெல்லாம் இது நல்லா இருந்துச்சு அது நல்லா இருந்துச்சு சில இது குறைகள் இருந்தாலும் சொல்லுவோம் அதனால் அவனுடைய மெசேஜ் நான் எப்போவுமே எதிர்பார்ப்பேன் ஸோ நிகழ்ச்சி முடிஞ்சோடனே அவன் வந்துடும் அன்னைக்கும் அதே மாதிரி மெசேஜ் பண்ணான் மெசேஜ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு அது லைனில் எழுதியிருக்கிறான் அண்ணே நீங்கள் இந்த எல்இடி மாதிரி இந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீன் போட்டு ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்தீங்க பாருங்களா செம்மையாக இருந்துச்சுண்ணா எனக்கு வந்துச்சு பாருடி இது க்ரீன் ஸ்க்ரீன்லாம் இல்லை உண்மையாகவே நான் எல்இடி தான் நான் போட்டேன் இது ஏன் அவன் வந்து க்ரீன் ஸ்க்ரீன் அவன் நினச்சான் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல அவன் வந்து பார்க்கறதுக்கு இல்லை அதை நேரடியாக அவன் பார்க்காததுனால அவனால் அதை நம்பவே முடியல எனக்கு என்ன அதோட கோவம்னா என்னை இவ்வளோ கன்ஃபியூஸ் மாறுபடி நினச்சிட்டானே என்னை இவ்வளோ இவ்வளோ கூட செலவு பண்ணி பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னு நினச்சிட்டானே அப்படின்னு ரொம்ப வேதனையாக இருக்கு இன்றைக்கு என்னுடைய செய்தியினுடைய தலைப்பு காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் நாம் பொதுவாகவே ஒரு காரியத்தை பார்த்தால் தான் விசுவாசம் சில பேர் பார்த்தா கூட நம்ப மாட்டாங்க ஆனால் பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரியத்தை நாம் கண்டால் தான் விசுவாசிப்போம் ஆனால் விசுவாசம் என்றது காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் இன்றைக்கு இந்த காலத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திருமணங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமாக மாறிடுச்சு இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் மேரேஜஸ் ஹவ் சேஞ்ச் டிராஸ்டிக்லி கடந்த காலங்களெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண தன்றைக்கு தான் அவங்க வந்து யாரை அவங்க வந்து திருமணம் செய்ய போகிறாங்க அவங்கள பார்க்கவே பார்ப்பாங்க இல்லை அதாவது அதுக்கு முன்னாடிலாம் பார் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அந்த காலத்தில் ஃபோட்டோ கூட இல்லை அதனால் கல்யாண தன்னைக்கு தான் மாப்பிள்ளை திரும்பி பார்த்தா தான் அவங்களுக்கு தெரியும் யாரை நம்ம கல்யாணம் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி இங்கே யாராச்சும் அப்படி இருக்கு இல்லை கல்யாண தன்னைக்கு தான் என் கணவரை பார்த்தேன் கல்யாண தன்னைக்கு தான் மனைவி பார்த்தேன்னு சொல்லுங்க கை தூங்கு யாரா இருக்கீங்களா ஓ இருக்கீங்க பரவாயில்ல சரி உங்கள் அவங்க பக்கத்தில் நீங்கள் உட்காந்துருந்தீங்கன்னா உண்மையாகவான்னு கேளுங்களேன் பக்கத்தில் சும்மாங்க உண்மையாகவான்னு கேளுங்க உண்மையாவது தான் கேட்க சொன்னேன் பாவம்லாம் சொல்ல சொல்ல சரி மற்றவங்களாம் பார்த்து மட்டும் என்ன விளங்கிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி என்ன பாக்குறீங்க ஓகே என்னுடைய அக்காவுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு எங்க அக்காவும் பார்த்தீங்கன்னா எங்க என்னுடைய அத்தானை வந்து கல்யாண தண்ணிக்கு தான் பார்த்தாங்க எங்க என்னுடைய அத்தான் வந்து அமெரிக்காவில் இருந்தார் ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு போட்டோ தான் வந்துச்சு ஸோ அதுதான் நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் ஸோ எங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் வந்துச்சு நியூஸ் வந்துச்சு ரெண்டு நியூஸ் வந்துச்சு ஒரு நியூஸ் என்னன்னு சொன்னால் எங்கள் அத்தான் வந்து ஆறு அடி நாலு அங்குலம் இது வந்து அவரோட ஹைட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி இது கூட ஏற்றுக்கலாம் இன்னொரு ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு பாருங்கள் என்ன நியூஸ்னா அவருடைய ஷூ சைஸ் வந்து பதினாறுன்னு சொன்னாங்க என்னால் அதை வந்து கிரகிக்கவே முடியல பதினாறு ஷூ சைஸா என் நானே எனக்கே பெரிய கால் எனக்கு பத்து தான் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் வேணும் எங்கள் அக்கா விருப்பேற்றுறதுக்கு என்னுடைய ஷூவை வச்சுட்டு பத்து சைஸ் எங்கள் அக்கா அது வந்து ஆறு சைஸ் ரெண்டுத்தை இப்படி வச்சுட்டு இவ்வளோ பெருசு நான் சொன்னேன் உண்மையாகவே நீ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளை கல்யாணம் பண்ண போகிறீங்களா ஸோ அதனால் எங்கள் மாமா வந்து கரெக்டாக எங்கள் அத்தா வந்து வந்தார் கல்யாண தண்ணிக்கு தான் வந்து இறங்கினார் இறங்கினோடனே எங்கள் குடும்பமாக கோரஸாக முகத்தை பார்க்குற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு காலை தான் பார்த்தோம் நாங்கள் எல்லோரும் பார்த்தா தான் நம்ம வந்து விசுவாசி எங்கள் அம்மா வந்து எப்படின்னா இந்த இப்போ எல்லாமே ஆன்லைனில் வாங்க ஆரம்பிச்சு அந்த அமேசான்லாம் நல்லா பழகிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே இப்போ யாரும் கடைக்கெலாம் போகிறது இல்லை எல்லாமே என்ன தான் ஆன்லைனில் போட்டு ஆர்டர் பண்ணுறது இஷ்டத்துக்கு ஆனால் எங்கள் அம்மாவை நாங்களும் எவ்வளவோ கன்வின்ஸ் பண்ணுறோம் என் ஒய்ஃப்லாம் எவ்வளோ கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அம்மா நீங்கள் வந்து கடைக்கு இந்த வயசில் எழுபத்தெட்டு வயசு அவங்களுக்கு இப்போ கூட கடந்த வாரம் கூட சபையில் உள்ள ஏழைகளுக்காக வாங்கிறதுக்காக போனாங்க இப்போ எவ்வளவோ சொன்னான் என் ஒய்ஃப் எதுக்குமா நீங்கள் போறீங்க கடைக்கு ஆன்லைன் வந்துருச்சுமா நீங்கள் அப்படியே பார்த்து நீங்கள் பாட்டுக்கு இங்கேயே ஆன்லைனில் புக் பண்ணால் அவங்க ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த மெட்டீரியலை கண்ணால் பார்க்கணும் அந்த கலரை கண்ணால் பார்க்கணும் அந்த எல்லாத்தோட மேலே என்னென்னா அந்த துணியை தொட்டு பார்க்கணும் அதாவது நம்ம எல்லாம் பெரிய போத்தீஸ் பரம்பரை பாருங்களேன் அப்படி தொட்டு பார்த்து எல்லாரும் வந்து முதல்ல பா எல்லாரையும் பார்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு அப்படி தொட்டு பார்ப்பாங்க அப்படி தொட்டு பார்த்து தான் அப்படியே உடனே கண்டுபிடிச்சிடுற மாதிரி இது வந்து இதுவும் பார்த்தால் தான் நான் விசுவாசிப்பேன் அப்படின்னு ஆனால் நான் நானும் வந்து இந்த சாரி வாங்குறதுல ரொம்ப எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் ரொம்ப அழகாக சாரி எடுப்பேன் என் ஒய்ஃபுக்கு வந்து அவங்க கட்டுற ரொம்ப அழகான சாரி எல்லாமே அடியன் எடுத்தது தான் ஐ மீன் ஸோ நான் வந்து ஆனால் என்ன பண்ணுவோன்னா அவங்கள கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு தைரியம் இருக்குது நான் எடுக்கிறது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் தனியாக போவேன் போயிட்டு அந்த கடைக்குள்ளே போனோடனே சொல்லு
என் ஒய்ஃபோட ஐட்டும் நீ கிடையாது என் ஒய்ஃபோட வெயிட்டும் கிடையாது என் ஒய்ஃபோட கலரும் கிடையாது நீ கட்டி பார்த்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நேராக எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு என் மனைவி கிட்ட கொடுப்போம்மா இதாமா உனக்கு வாங்கினேன் கிஃப்ட்டு உன்னே என் மனைவி பார்த்தோன்னே சொல்லுவோம் ஐயோ இந்த கலர் எனக்கு நல்லா இருக்காது நான் சொல்லுவோம் அம்மா நான் ஏற்கனவே என்னுடைய விசுவாச கண்களில் பார்த்துட்டேம்மா ஒன்று சரி இப்போ அதோடு நிறுத்திடுவோம் சரி இந்த பதினோராம் அதிகாரம் நீங்கள் இந்த முழு எப்ரேயர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது யாரை பற்றி எழுதியிருக்கு இந்த விசுவாசத்தினுடைய பட்டியல் நம்ம வாசி விசுவாச வீரர்களுடைய பட்டியல் இவங்கெல்லாம் யாருனா பார்த்து விசுவாசம் கிடையாது ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் எனக்கு வந்து வெளிப்படுத்தட்டும் ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் வந்து எனக்கு காட்டட்டும் அதெல்லாம் நான் பார்த்து அதை தொட்டு அதை பார்க்காமல் அவங்க விசுவாசிச்சாங்க அதை விசுவாசிப்பதற்கு எந்த ஏதுவுமே இல்லாத நேரத்தில் விசுவாசம் நீ கொஞ்சம் லிஸ்ட்லாம் நீங்கள் பாருங்களேன் நோவாவை பார்த்து ஆண்டு சொன்னார் நீ ஒரு பேழையை கட்டு அப்படின்னா எங்கள் அந்த காலத்தில் பேழைனா என்னென்னே அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த காலத்தில் மழை எப்படி இருக்கும்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தையை அவன் பாருங்கள் அவ்வளோ விசுவாசித்து அதை எந்த விசுவாசிப்பது எந்த ஏதுவுமே இல்லாத பொழுது அத்தனை பேருடைய கேலி அத்தனை பேருடைய பரிகாசத்திற்கு மத்தியில் காணப்படாத ஒன்றை அவன் நிச்சயமாக விசுவாசித்தார் ஆபரகாமை ஆண்டு அழைச்சார் ஆண்டு அழைச்சிட்டு சொன்னார் நீ உன் தேசத்தை விட்டுட்டு உன்னுடைய தகப்பனை விட்டுட்டு நீ போ அப்படின்னு நான் பாருங்க எந்த ஒரு கேள்வியும் கேட்காம எந்த ஒரு நிச்சயமும் அவனுக்கு இல்லாத பொழுதும் அவன் ஆண்டவர் விசுவாசித்தான் அது மாத்திரம் இல்லை யா ஈசாக்கை ஆண்டவர் பலி செலுத்த ஆண்டவர் சொன்ன பொழுது எந்த ஒரு கேள்வியும் இல்லை அவன் விசுவாசித்தான் என்ன விசுவாசனா ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேற்றுவார் என் சந்ததி ஆசீர்வதிப்பார் அப்படியே ஈசாக்க மறித்தாலும் அவனை உயிரோடு எழுப்ப தேவன் வல்லமை உள்ளவர் என்பதை விசுவாசிச்சான் மோசை எடுத்து பாருங்க நாற்பது ஆண்டுகள் அவன் ஒரு வீட்டிலே அவன் செட்டிலாக இருந்த ஒருத்தனை ஆண்டு சொல்றார் நீ எழும்பி எகுத்துக்கு போனா அவன் எவ்வளவு பெரிய விசுவாசம் இருந்திருக்கு யோசுவா எடுத்து பாருங்க ஒரு எரிகோ மதிலை ஆண்டவர் சொல்றார் நீ சுத்தி வா அப்படின்னு சொன்னா அவன் எந்த கேள்வி கேட்கல ஏழு நாட்கள் கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று முறை அந்த மதில்களை சுற்றுவதற்கு தேவன் சொன்ன பொழுது அவனுக்கு எந்த நிச்சயம் எது என்ன நடக்கும் தெரியாது கீழே விழுமா விழாதா ஆனால் அவன் காணப்படாதவைகளில் அவன் நிச்சயமா இருந்தான் ராகா பாருங்க ஒரு வேசியா இருந்தவள் ஏன் இயேசுடைய மூதாதையராக அவள் மத்திய முதலாம் அதிகாரத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறாள் என்றால் அவள் காணப்படாத ஒன்றை குறித்து அவள் நிச்சயம் உள்ளவளாக இருந்தாள் இந்த நான் சொன்ன எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டதினால் விசுவாசிக்கல அவர்கள் காணப்படாதவைகளின் மேல் ஒரு நிச்சயத்தை அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் இது நடப்பதற்கு சாத்தியமே இல்லை என்ற ஒரு நிலைமை இருந்தாலும் அவர்கள் கண்களினால் அதை காணாவிட்டாலும் அதை குறித்த ஒரு விசுவாசம் அவர்களுக்கு இருந்தது பாருங்க இப்போ நம்ம சபையில் ஒரு பெரிய ஆலயத்தை நம்ம கட்டி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இதை வாங்கும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அப்பா வந்து இதை வாங்கினாங்க இந்த சபைக்காக இதை வாங்கும் பொழுது இப்பொழுது இருக்கிற க்ரௌடில் பாதி கூட கிடையாது இப்பொழுது நமக்கு இருக்கிற தேவை அப்பொழுது கிடையாது அந்த நிலத்தை வாங்கும் பொழுது அநேக விசுவாசிகள் அப்பாவுக்கு எதிராக பேசினாங்க அநேக விசுவாசிகள் சபையை விட்டே போனாங்க எதுக்கு நமக்கு சபைக்கு இந்த சபைக்கு இவ்வளோ பெரிய லேண்டு தேவையா ஆனால் இப்போ எல்லாரும் சொல்கிறாங்க இந்த லேண்டே பத்தாதுங்க அங்கே போனால் பார்க்கிங்க்கு இடமே கிடையாது ஆனால் அந்த நாளிலே இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலே அவர்கள் இப்பேற்பட்ட ஒரு கூட்டத்தையும் இப்பேற்பட்ட ஒரு தேவையும் அவர்கள் அந்த நாளிலே பார்க்காவிட்டாலும் அவர்களுடைய விசுவாச கண்களிலே பார்த்தார்கள் இந்த சபையை தேவன் வளர்ப்பார் அந்த விசுவாசத்தோடு அவர்கள் அந்த காரியங்களை பார்த்தார்கள் அநேக வேளைகளிலே நாம் சில காரியங்களை நாம் எதிர்பார்த்த விதத்திலே காரியங்கள் நடக்காத பொழுது நாம் நினைச்ச காரியங்கள் நடக்காத பொழுது நாம் விசுவாசம் மிக அதிகமாக தள்ளாடுகிறது நீங்கள் அப்போஸ்தல் இருபது இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் அநேக நாளாய் சூரியனாவது நட்சத்திரங்களாவது காணப்படாமல் மிகுந்த பெருங்காற்று மலையும் அடித்து கொண்டிருந்தபடினால் இனி தப்பி பிழைப்போம் என்னும் நம்பிக்கை முழுமையும் அற்று போயிற்று ஏன் இவங்களுக்கு நம்பிக்கை அற்று போயிடுச்சுன்னா இவங்க பார்க்க விரும்பின சூரியனையாவது நட்சத்திரங்களையாவது இவங்க கண்களுக்கு தெரியாததுனால இவங்க சொல்றாங்க நாங்கள் தப்பி பிழைப்போம் என்ற அனைத்து நம்பிக்கையும் முழுமையும் அற்று போயிற்று சிம்பிள் அவங்க எதை பார்க்கணும்னு நினைச்சாங்களோ எதை பார்க்கணும்னு விரும்புவாங்களோ அதை பார்க்க முடியாததுனால நம்பிக்கை அற்று போகிறது நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்போ விசுவாசத்தை அற்று போகிறோம் என்றால் நாம் விரும்புகிற காரியங்களை நாம் பார்க்காத பொழுது அல்லது நாம் நடக்க விரும்புகிற காரியங்களுடைய ஒரு முன்னோட்டமாக அல்லது ஒரு முன் உதாரணமாக எதாகிலும் நான் பார்க்கணும் ஒரு ஒரு அத்தாட்சியாக நான் பார்க்க வேண்டும் அது இல்லாத பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை அற்று போகிறது ஸோ முதலாவது விசுவாசத்தில் ரொம்ப முக்கியம் என்னதுன்னா காணாமல் விசுவாசிப்பது 
நான் அந்த காரியத்தை பார்க்கல ஆனால் நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன் ஆனால் இதில் ரொம்ப நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் நான் காணாமல் விசுவாசிப்பதோடு நிற்பதல்ல இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து காணாமல் விசுவாசிப்பாங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் நம்ம சபைக்கு வருகிறோம் அநேக காரியங்களை ஒருவேளை நீங்கள் காணாமல் இருக்கலாம் அநேக காரியங்கள் நீங்கள் ஜெபித்த காரியங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்காமல் இருக்கும் ஆனாலும் நான் காணாமல் விசுவாசிக்கிறேன் ஆனால் காணாமல் விசுவாசிப்பது முதல் பகுதி சீங் வித்வுட் பிலீவிங் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் திங் ஆனால் ரெண்டாவது ஒன்று இருக்காது என்னன்னு சொன்னால் சந்தேகப்படாமல் கிரியை செய்வது முதல்ல நான் என்ன பண்ணுறேன் சொன்னால் ஒரு காரியத்தை பார்க்காமலே நான் விசுவாசிக்கிறேன் இதை கர்த்தர் எனக்கு செய்வார் என்பதை நான் பார்க்காமல் விசுவாசிக்கிறேன் செய்ய ஆரம்பிக்கிறேன் இதுதான் விசுவாசத்தினுடைய கம்ப்ளீஷன் நான் சும்மா பார்த்து பார்க்காமல விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவர் அப்படின்றது ஒரு பகுதி தான் ஆனா ரெண்டாவது பகுதி நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே என் தேவன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் துவங்கிய காரியங்களை நான் சந்தேகப்படாமல் நான் கிரியை செய்வது நான் சொன்னது போல அப்பா ஏதோ பார்த்துட்டு சாரி பார்க்காம விசுவாசிச்சது மாத்திரம் இல்லை ஆ ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு நான் விசுவாசிக்கிறேன் வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறேன் அப்படின்னு மட்டும் நிறுத்திடல அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா சந்தேகப்படாமல் கிரிய ஆரம்பிச்சாங்க அவர்களுக்கு அந்த நேரத்தில் அதற்கான தகுதி இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அந்த நேரத்தில் அதற்கு தேவையான பணம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆண்டவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிச்சது ஒரு பக்கம் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே விசுவாசிச்சாங்க அந்த ஆனால் ரெண்டாவது அவங்க செஞ்சது என்னன்னா அவங்க சந்தேகப்படாமல் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அதனால தான் அந்த விசுவாசம் பரிபூர்ணம் அடைஞ்சது இன்றைக்கு நிறைய பேர் ஆண்டவரை காணாமல் விசுவாசிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆனால் சந்தேகப்படாமல் கிரியை செய்வதற்கு ரெடியா அப்படின்றதா ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஆனால் வேதம் என்ன சொல்கிறது யாக்கோப் ரெண்டு இருபத்தாறுல அப்படியே ஆவி இல்லாத சரீரம் செத்ததா இருக்கிறது போல கிரியைகள் இல்லாத விசுவாசம் என்னது விசுவாசம் நல்லதுதான் நான் ஆண்டவரை நான் காணப்படாதவைகள் நிச்சயம் நல்லதுதான் நான் பார்க்காம விசுவாசிக்கிறேன் நான் காணாதவைகளை விசுவாசிக்கிறேன் நல்லதுதான் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது விசுவாசத்தோடு நிறுத்திடாதீங்கப்பா கிரியை இல்லாத விசுவாசம் என்னது அப்போ விசுவாசத்தில் ஒன்று இருக்கு அது என்னன்னா கிரியை இல்லாத விசுவாசம் அது என்னன்னா நான் வெறும் பிலீவ் பண்றேங்க என் மனசில் நான் நம்பி இருக்கிறேங்க மனசில் எனக்கு ஆண்டோர் செய்வார் அப்படின்னு ஒரு விசுவாசிச்சிருக்கேன் நம்பி இருக்கிறேன் அதோட நிறுத்துறது இல்லை நான் என்ன பண்றேன் அடுத்த படியாகிய சந்தேகம் இல்லாத கிரியைக்கு நான் இறங்கணும் என் வாழ்க்கையில் இதை கர்த்தர் செய்வார் என்று விசுவாசிச்சு நான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நான் மூவ் பண்ணணும் you know sometimes it's easy to just believe without seeing because it costs nothing paarkama viswasikirathu romba easy yen theriyuma adhula ungalku elappu onnume kedaiyadhu adhukku edha salavu pandrooma illa viswasikirathukku salave kedaiyadhunga edha vena viswasikalam ningal maarthal lasrude sambhavathai eduthu paarenga aandavar lasruvai uyirod elupuvadharkaga varugirar வந்தா இங்க மார்த்தாவை பார்த்து ஆண்டு சொல்றாரு இருபத்தைந்தாம் வசனத்துல இயேசு அவளை நோக்கி நானே உயிர் தெழுதலும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் என்றென்றைக்கும் மறியாமலும் இருப்பான் இதை விசுவாசிக்கிறாயா அப்படின்னு கேட்டார் யோவான் பதினொன்னுல ஆண்டு சொல்றாரு நான் தான் உயிர் தெழுதல் நான் தான் ஜீவன் என்னை விசுவாசிக்கிற மறித்தாலும் பிழைப்பான் நீ எதை விசுவாசிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டா மார்த்தால் என்ன சொன்னான் ஆம் மறித்தவனுடைய சகோதரிய மார்த்தால் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே இப்பொழுது நாருமே நாலு நாள் ஆயிற்று தெரியலையா அவளுக்கு எது வரைக்கும் ரெடியா இருந்தானா காணாமல் விசுவாசிக்கிறது ரெடி பாண்ட சொல்றாரு நான் நான் வந்து இருக்கிறேன்ப்பா நான் தான் உயிர் தெழுதல் ஜீவன் என்னை விசுவாசிக்கிற மறித்தாலும் பிழைப்பான் விசுவாசிக்கிறியா விசுவாசிக்கிறான் ஆண்டவர் எஸ் கையை தூக்கியாச்சு இப்ப ஆண்ட சொல்ல சரி பார்க்காம விசுவாசிச்சு இப்போ சந்தேகப்படாம கிரியை செய்யலாமா கல்ல புரட்டலாமா ஐயோ ஐயோ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வேணாம் ஆண்டவர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்போட நிறுத்திடலாம் இந்த விசுவாசிக்கிறதுல நம்பிக்கிறதுலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்போட நான் சொல்றேன் யா ஆபரகாமுடைய வாழ்க்கையில் எது என்னை அதிகமாக என்னை வந்து கவர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டர் சொன்னார்ப்பா நீ காணாமல் விசுவாசிச்ச எழுபத்தைந்து வயதில் நான் அவனுக்கு சொன்னேன் நீ விசுவாசிச்ச ஆனால் 
இப்போ கிரியை செய்யணும் சந்தேகப்படாமல் கிரியை செய்கிற அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாமான்ட்டு இப்போ ஆண்டு சொல்கிறாரு உன்னுடைய ஒரே குமார் உன்னுடைய ஏக சுதன் அவனை கொண்டு போய் நீ மோரியா தேசத்தில் நான் காட் காண்பிக்கிற மலையில் போய் நீ பலி செலுத்தி இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு காண்டு நடத்துகிறாரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ரொம்ப ஈஸி ஆபரகாமுக்கு ஏன் ஏற்கனவே செத்து போன சரீரம் இது நம்பினாலும் ஒரு செலவு கிடையாது நம்பாட்டி ஒரு செலவு கிடையாது இட் காஸ்ட் நத்திங் இல்லை டு பிலீவ் இட் காஸ்ட் நத்திங் ஒரு காரியத்தை நம்புறதுக்கு வந்து செலவே கிடையாதுங்க என்ன வேணால் நம்பலாம் இந்த ஆன்லைன்லாம் போடுவோம் பாருங்க என்னென்னமோ போடுறாங்க அதை நம்புறது வந்து உங்களுக்கு செலவே கிடையாது சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் போடுவோம் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எப்படி எண்பது சதவீதம் தள்ளுபடி இதை நீங்கள் பார்த்து நம்பினா என்ன நம்பா கேட்டு என்ன அது இல்லாமல் உங்களுக்கு செலவாகுதா செலவு கிடையாது நான் நம்பலாம் அப்பா எண்பது சதவீதம் கொடுக்குறாங்கப்பா அப்படின்னு ஊர் ஃபுல்லாக நான் பரப்பலாம் ஏன்னா அதுக்கு செலவு கிடையாது ஆனால் எண்பது சதவீதம் செலவுபடி தள்ளுபடிப்பா ஆனால் அது நீ அது பெற்றுக்கொள்றதுக்கு ஒரு நூறுரூவா ஃபஸ்ட்டு செலுத்தணும் அப்படின்றாங்க சொன்னால் பாருங்களேன் அதுதான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் பண்ணுறாங்க அது மூவ் பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு டவுட்டு நம்புறது ஓகேங்க இவன் நூறுரூவா கேட்குறானே இது நடக்குமா நடக்காதா ஆண்டு வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு கொண்டு போகிறாரு என்னென்னா காணாமல் நீ விசுவாசிக்கிறியா கரெக்டு விசுவாசிக்கிறான்ட்டவர் அடுத்தது சந்தேகப்படாமல் கிரிய செய்வியாப்பா ஆண்டு சொல்கிறாரு உன் சொந்த மகனை போய் பலி செலுத்து பாருங்கள் ஆண்டு உனை மூன்று நாள் நடக்க வைக்கிறார் அந்த மூன்று நாட்களில் ஆண்டர் ஒரு வார்த்தை பேசலை நாட் அ சிங்கிள் வேர்ட் ஆண்டர் சொல்கிற நீ போய் பலி செலுத்துன்னு சொல்லிட்டு மூன்று நாள் பிரயாணம் பண்ணுறாருங்க மூன்று நாள் ஒரு வார்த்தை கிடையாது ஆண்டவர்கிட்டேருந்து ஆனால் அந்த மூன்று நாட்களும் அத்தனை கேள்விகள் மத்தியில் தன்னுடைய மகன் கேட்குறாரு அப்பா விறகு இருக்கு நெருப்பு இருக்கு பலி எங்கப்பா ஆண்டர் பார்த்து பாருப்பா ஏன்னா அவன் எந்த ஸ்டெப்பில் வந்துட்டார்னா ஆண்டவரே நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து இத்தனை வருஷமாக நான் எப்படி இருந்தேன்னா காணாமல் விசுவாசிச்சேன் ஆனால் இப்போ என்ன அடுத்த ஸ்டெப்பு கொண்டு போகிறீங்க இது என்னென்னா சந்தேகப்படாமல் கிரியை செய்கிற ஸ்டெப்புக்கு நீங்கள் என்ன கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க நான் அந்த நிமிஷத்தில் நான் அந்த பாதையில் நான் சந்தேகப்படாமல் நான் கிரியை செய்கிறவனாக இருப்பேன் நான் கிரியை செய்கிறவனாக இருப்பேன் நான் சொல்லுவேன் இன்றைக்கு ஒருவேளை சில காரியங்களை நீங்கள் காணாமல் நீங்கள் ஆண்டவரை வந்து நீங்கள் ரொம்ப நம்பியிருக்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப விசுவாசத்தில் இருக்கலாம் நீங்கள் சொல்ல ஆண்டவரே நான் விசுவாசிக்கிறேன்ப்பா காணாமல் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் சொன்ன வார்த்தையை நான் கேட்ட வார்த்தையை எனக்கு கொடுத்த நீங்கள் வாக்கு தத்துவத்தை நான் காணாமல் விசுவாசிக்கிறேன் ஆனால் இன்னைக்கு ஆண்டு கேட்குறாரு அந்த படியோடு நின்றாதீங்க அடுத்தது ஒரு படி இருக்கு நீங்கள் சந்தேகப்படாமல் கிரியை செய்வீர்களா லாஸ்ரு ஆண்டவர் வந்து எழுப்புறதுக்கு வல்லமையுடைய ஆண்டவர் எங்கள் அந்த கல்லை புரட்டி போடுற வல்லமை இருக்கா இல்லையா ஆண்டவர் வந்து மார்த்தாவில் பார்த்தோ இல்லை அங்கே இருக்கிறவங்கள பார்த்தா கல்லை புரட்டி போடுங்கன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாதுங்க ஆண்டவரே ஆதிவு செஞ்சுருக்கலாம் கல்லை போரட்டுப்பா அப்படின்ட்டு ஆண்டர் வா ஒரு ஏன்னா ஒரு தேவ தூதன் கட்டில் கொடுத்துருலாம் இல்லை ஆண்டவரே அப்படி கண் அப்படி காட்டினோடனே கல் புரண்டு போகிறதுக்கு ஆண்டருக்கு வல்லம் இருந்துச்சு ஆனால் ஆண்டர் சொல்கிறாரு நீ காணாமல் விசுவாசிச்ச ஆனால் நீங்கள் வந்து சந்தேகப்படாமல் கிரிய செய்ய வேண்டியது உங்கள் வேலை நீங்கள் கல்லை போரட்டணும் நீங்கள் கல்லை போரட்டினா நீங்கள் தேவ மகிமையை நீங்கள் காண்பீர்கள் நான் சொல்லுவேன் இன்றைக்கு ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் புரட்ட வேண்டிய சில கல்லுகள் சில அடைத்த கதவுகள் சில இருக்கிறது நம்ம தான் திறக்கணும் ஆண்டவர் நம்ம கிரியை செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறாரு ஆண்டவர் நம்முடைய விசுவாசத்தை கனப்படுத்துவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார் எப்போ ஆண்டருடைய கிரியையும் கரத்தையும் நம்ம காண்றோம்னு சொன்னால் வெறும் காணாமல் விசுவாசிக்கிற பொழுது இல்லை இப்போ ஆண்டர் சொல்ல கல்லை புரட்டுப்பா நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு ஒருவேளை ஆண்டு நீ இந்த கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வேலை ஆண்டு சிலரோடு பேசுகிறேன் சில கல்லுகளை நான் மூடி வைத்து கொண்டு ஆண்டு கிரியை செய்ய வேண்டும் என்று நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் கல்லை புரட்ட மாட்டான் ஆண்டவர் நீங்களாக புரட்டுங்க நீங்களாக வெளியே கொண்டு ஆண்டு சொல்கிறாரு இப்பா கல்லை புரட்டுறதுக்கு எனக்கு வல்லம் இருக்குது ஆனால் அதோட வேலை யார் கையில் நான் கொடுத்துருவேன் நீங்கள் தான் அதை செய்யணும் நீங்கள் கல்லை புரட்டினீங்கன்னா நீங்கள் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீங்க யூ வில் சி த க்ளோரி ஆஃப் காட் நீங்கள் வேதத்தில் பாருங்கள் தேவன் செய்த எல்லா அற்புதங்களையும் நீங்கள் பாருங்களேன் அது எல்லாத்துலேயும் ஆண்டவர் தன்னுடைய அதிகாரத்தை அவர் காட்டுவதற்கு முன்பதாக நீங்கள் நம் சந்தேகப்படாமல் கிரியை செய்கிறீங்களான்னு ஆண்டவர் பார்த்தார் செங்கடலை ஆண்டவர் பிளந்தார் பதினாலாம் அதிகாரம் யாத்திராகவும் பதினாலாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அப்பா நான் என்ன பண்ணோம் சும்மா இருக்கணும் எதுவுமே செய்யக்கூடாது ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் சொல்லியிருக்காரு கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்ப
நான் விசுவாசிக்கிறான்டவரே நீங்கள் எனக்காக எல்லாம் செய்வீங்க நான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் நான் சும்மா இருப்பேன் நீங்கள் செய் நீ பாண்டு அப்படி சொல்லிட்டு அடுத்த சொல்கிறாரு நீ கோலை நீட்டுப்பா நீ உன் கையை நீட்டுப்பா இங்கே பாருங்க மோசை பாருங்க ஹி ஹேட் டு டூ தட் மோசை கேட்கல ஆண்டவர் நீங்கள் தானே சொன்னீங்க நான் சும்மா இருக்கணும் சொல்லி இப்போ எது கோலை நீட்டு கையை நீட்டுன்ட்டு வேதம் சொல்லுது மோசை தன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டினான் அடுத்தது பாருங்க இப்போ சமுத்திரம் பழந்துருச்சு இஸ்ரேல் ஜனங்கள்லாம் கடந்து போயிட்டாங்க இப்போ அடுத்து எகிப்தியர் பின்னாடி வராங்க பாருங்களேன் உடனே ஆண்டு திரும்ப சொல்றாரு ஜலம் எகிப்தியர் மேலும் அவருடைய ரதங்கள் மேலும் அவருடைய குதிரை வீரர் மேலும் திரும்பும்படிக்கு உன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டு திருப்பி ஏன் ஆண்டு திருப்பி கொண்டு வர வேண்டியது தானே ஆண்டு தானே பிறந்தாரு ஆண்டவரை திருப்பி தண்ணியெல்லாம் கொண்டு வந்து எகிப்தியர் அழிக்கலாம் ஆண்டு சொல்றாரு எனக்கு அந்த வல்லமை இருக்கு நீ கையை நீட்டாட்டி கூட எனக்கு செய்ய முடியும் ஆனால் ஆண்டு சொல்றாரு நீ சந்தேகப்படாம கிரிய செய்வியாப்பா இங்க பாருங்க ஒருவேளை நம்ம பார்க்கும்போது இதை படிக்கும் பொழுது நம்ம யோசிக்கலாம் என்ன கையை நீட்டுறது தானே பெரிய விஷயம் ஆனா யார் முன்னாடி திரும்ப கை நீட்டினாரு ஆறு லட்சம் பேர் இருக்கிறான் அவனுக்கு முன்னாடி சந்தேகப்படாம இப்படி ஒரு கடல் முன்னாடி கை நீட்டி பொழக்குமா பொழக்காதா நீ யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம நிறைய காரியங்களை கிரிய செய்யாமல் ஆண்டு வந்து நம்ம சந்தேகப்படாமல் கிரிய செய் இன்னும் செய்யாமல் நம்ம வெறும் விசுவாசிட்டு ஆண்டு செய்யணும் நினைக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் நான் இப்போ நம்ம நான் தான் மோசேன்னு வச்சிக்கலாமே நீங்கள் எல்லாம் என் பின்னாடி நிற்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டு இருக்கு ஆண்டு பிளப்பார் பிளப்பார் இது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் இப்போ நான் வந்து நான் கையை நீட்டும் போது பிளக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை நீட்டுறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா நம்ம நினைக்கிற மோசை கையை நீட்டினது அவ்வளோ சும்மா கையை நீட்டி பாருங்களேன் ஒரு ஆறு லட்சம் பேர் முன்னாடி நின்றுட்டு ஏன்னா இட்ஸ் த ஷோ ஆஃப் யுவர் ஃபெய்த் உங்களுடைய விசுவாசத்தை கிரியையில் காட்டுற இடம் அது மனசில் விசுவாசிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் மோசை ஆண்ட சொன்னார் நீ கையை நீட்டுப்பா உங்களுடைய விசுவாசத்தை சந்தேகப்படாமல் கிரியையில் காட்டு அப்போ தான் நான் ச சமுத்திரத்தை பிளப்பேன் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி அநேக வார்த்தைகளை அநேக காரியங்களை நாம் ஒருவேளை சந்தேகப்படாம பார்க்காமல் விசுவாசிச்சிருக்கலாம் ஆனால் இப்போ ஆண்ட சொல்கிறார் நீ சந்தேகப்படாமல் கிரியையில் கொண்டு வாங்கப்பா சந்தேகப்படாமல் யோர்தான் நதியும் பாருங்க அதே தான் ஆண்டு சொன்னார் யோசுவா மூன்றில் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் நீங்கள் வாசிப்பதென்றால் நான் சொல்கிறான் பாருங்க சம்பி சம்பவிப்பது என்னவென்றால் சர்வ பூமிக்கும் ஆண்டவராகிய கர்த்தரின் பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்களின் உள்ளங்கால்கள் யோர்தானின் தண்ணீரிலே த பட்ட மாத்திரத்தில் மேலே இருந்து ஓடி வருகிற யோர்தானின் தண்ணீர் ஓடாமல் ஒரு குவியலாக நிற்கும் ஏன் ஏன் ஆண்டவர் இந்த பாதை அனுமதிக்கிறார் ஆண்டு சொல்லியிருக்கலாம் நீங்கள் சும்மா வெளியே நில்லுங்க இப்போ நான் தண்ணி நிறுத்தலாம் பாருங்கள் அப்படின்னு ஆண்டு சொல்லியிருக்கலாம் ஆண்டு வந்து யோர்தான குவியலாக நிறுத்தியிருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டு எந்த பாதையை வச்சுருந்தார்னா நீங்கள் முதலாவது கர்த்தரின் பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்கள் உள்ளங்கால் போய் தொட்டாதான் நான் நிறுத்துவேன் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க இப்போ பாருங்கள் ஆண்டவருக்கு வந்து நீங்கள் இதை செஞ்சாதான் அவருக்கு வல்லமாக இருக்குன்னு இல்லை ஆனால் ஆண்டு எதை எதிர்பார்க்கிறார்னா அவங்களுடைய விசுவாசம் எங்கே வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் சந்தேகப்படாமல் நான் எப்போ கிரியை செய்கிறனோ இந்த நான்கு பேர் பாருங்க பெட்டியை தூக்கிட்டு போய் அங்கே நிற்கிறதுக்கு ஒரு விசுவாசம் வேணும் பாருங்க அந்த இடத்துல நின்னால் இதை ஆண்டவர் செய்வார் அவங்க அந்த கிரியையில் விசுவாசத்தை காட்டினாங்க நான் சொன்னது போல எரிகோ மதில்களை பாருங்க ஏழு நாள் சுற்றி வர்றது சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க ஏதோ ஒரு நாள் சுற்றி வர சொன்னார்னா பரவாயில்ல ஒரு நாள் சுற்றி வந்து ஒன்றுமே நடக்கலைன்னா நீங்கள் அடுத்த நாள் போவீங்களா நம்ம நிறைய வாட்டி நினைக்கிறோம் ஆண்டவரே நான் ஒரு வாட்டி சுற்றி வரும்போது லைட்டாக ஒரு கிராக் ஆச்சு காட்டுங்க ஆண்டவரே சோரில் ஒரு கிராக் இல்லை ஒரு செங்கல் எதை கீழே உள்ள ஆனால் சொன்ன ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இருக்காது ஏழாவது நாள் ஏழு வாட்டி சுத்துற வரைக்கும் எந்த ஒரு மாற்றமே இல்லை ஏன் ஆண்டர் ஒரு வாட்டி சுத்தின கீழே உள்ள ஏன் முதலாவது ஆண்டருக்கு நீங்கள் சுற்றணும்னு அவசியமே கிடையாதுங்க நீங்கள் சுத்தாமலே ஆண்டருக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும் எரிகோ மதுரையில் உடைக்க முடியும் ஆனால் ஆண்டர் எதை பண்ணுறாருனா நீங்கள் நம் சந்தேகம் இல்லாத கிரியையை ஆண்டர் எதிர்பார்க்கிறார் நம்மக்கிட்ட ஒன்று நான் காணாமல் விசுவாசிக்கிறேன் இன்னொன்று சந்தேகப்படாமல் கிரியை செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் இன்றைக்கு நான் ஒரே ஒரு பகுதியை மாத்திரம் உங்களோடு நான் இன்றைக்கு பேச விரும்புகிறேன் ஒரு சுருக்கமான செய்தி தான் என்னை ரொம்ப அதிகமாய் பாதித்த ஒரு பகுதி மத்திய பதினேழாம் அதிகாரத்தில் நாம் இதை வாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் பேதுருவை ஒரு விசுவாச பாதையில் நடத்துகிறார் இந்த பேதுரு வந்து வெளியில் போய் அவன் நிற்கிறான் அப்போது இந்த டெம்பிள் டாக்ஸ் வாங்குறவங்க இந்த வரிப்பணம் வசூலிக்கிறவர்கள் அவன்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க உங்கள் போதகர் வரிப்பணம் செலுத்து
இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் ஆகிலும் நாம் அவர்களுக்கு இடரலா இராதபடிக்கு நீ கடலுக்கு போய் தூண்டில் போட்டு முதலாவது அகப்படுகிற மீனை பிடித்து அதன் வாயை திறந்து பார் ஒரு வெள்ளி பணத்தை காண்பாய் அதை எடுத்து எனக்காகவும் உனக்காகவும் அவர்களிடத்தில் கொடு ஆட சொல்றாரு கோ டு த லேக் அண்ட் த்ரோ அவுட் யோர் லைன் நீ கடலுக்கு போய் தூண்டில் போடு எனக்கு இதை படிக்கும் போதே ரொம்ப வேதனையாக இருந்துச்சு பேதுருவை நினச்சி இந்த பேதுரு யார் தெரியுமா ப்ரொஃபஷனல் ஃபிஷர்மேன் அவர்லாம் வந்து தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு மீன் பிடிக்கிறது இந்த தேர்ச்சி பெற்ற மீனவர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூண்டிலாம் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க அவங்க எதை தான் எடுத்துகிட்டு போனால் வலைகளை தான் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நிறைய இடங்களில் வாசிக்கலாம் பேதுரு எப்படி மீன் பிடிச்சார்னா வலைகளை வச்சு மீன் பிடிச்சார் அவன் வலைகளை விட்டு அப்படின்னு இருக்கு அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல பார்த்தா நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு மூன்று மீன்கள் உள்ள பெரிய அந்த பெரிய மீன்கள் உள்ள வலையை இவர் ஒரே ஆள் இழுக்கிறாங்க யாரு பேதுர் வந்து அவ்வளோ ப்ரொஃபஷனல் எப்படி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு பெரிய மீனை ஒரே ஆளாக வந்து வலையை இழுத்து கரைக்கு இழுத்துட்டாரு இவ்வளோ பெரிய ஆள் இவ்வளோ ப்ரொஃபஷனல் இவ்வளோ தேர்ச்சி பெற்ற ஒருத்தர் ஆண்டு சொல்றாரு வலையில் தூண்டில் எடுத்துட்டு போ சம்டைம்ஸ் ஃபெய்த் can be a very humbling experience sila velaigala viswasam nammala rombo taalthukra anubhavathu kondu poirom nammala vandu adha vandu uncomfortable a irukku enna da aandavu idala viswasikku solraare enna indha nalamai kondu po solraare it will kick out of it will kick you out of your comfort zone it will make all your wisdom look foolish nammudaiya gnana ella paithiya maari irukum ஆண்டு சொல்கிறாரு ஏன் அவன் எவ்வளோ வருஷமாக மீன் பிடிக்கிறான் ஆண்டு சொல்கிறாரு நீ தூண்டில் எடுத்துகிட்டு போ நீ பார்த்து நீ அந்த மீனை பிடி முதல் மீனை வாயை திறந்து பாரு வெள்ளி போனோம் இவ் அதை வந்து அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுங்க இட் வாஸ் வெரி ஹார்ட் ஃபார் ஹிம் டு பிலீவ் இட் இது அவனோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் அப்படி தான் பார்க்கலாம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் அவன் நினச்சா முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் நமக்கு வந்து கம்மி மீதியானியர்கள் வெட்டுக்கிளிகளை போல இருக்கிறாங்க முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேரை வச்சு நான் எப்படி இந்த சேனையை நான் ஜெயிப்பேன்னு சொன்னால் ஆண்டு சொல்ல முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் ரொம்ப ஓவரப்பா இருபத்தெட்டாயிரம் பேர் வீட்டுக்கு அமைச்சிடும் அப்படின்ட்டு ஆண்டவரை என்ன சொல்றீங்க சில வேலைகள் ஆண்டவர் வந்து இந்த விசுவாசத்தின் பாதை நடத்தும் போது நம்மளுக்கு புரியவே புரியாது வலையை பிடிச்சி வலையில மீன் பிடிச்சவனை பார்த்து ஆண்டர் வந்து பா போய் தூண்டில் போடு ஏன்னா தூண்டில் வந்து யார் தெரியுமா அந்த இந்த முதல் முதல்ல மீன் பிடிக்கிறான் பார்த்தீங்களா அவன் தான் தூண்டில்லாம் எடுத்துட்டு போவான் சில பேர்லாம் வந்து எதுக்கு தூண்டில் எடுத்துட்டு போய் மீன் பிடிக்கிறான்னா ஒரு போட்டோ எடுக்குது இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கில் போடுவான் நான் மீன் பிடிக்க போனேன் வாழ்க்கையில பிடிச்சிருக்க மாட்டான் அந்த லெஷர் லீஷருக்காக என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக ஆனால் நல்லா மீன் பிடிச்ச மீ பீ மீன் பிடிக்கிறவன் ஒரு நாள் தூண்டில் ஆண்டு சொல்லி தூண்டில் எடுத்துகிட்டு போப்பா இந்த கிதி அவனோட வாழ்க்கையில் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்காங்க ஆண்டரே பத்தாயிரம் ஆக்கு ஆண்டு சொல்லி ஆண்டு பத்தாயிரம் பேர் தானா அதுவே ரொம்ப ஜாஸ்தி முந்நூறு பேர் ஆக்கு சரி யோசிச்சிருப்போம் அந்த முந்நூறு பேர் கொண்டு வந்துட்டாரு ஆண்டு ஏதாவது பயங்கர மிஷின் கண்ணு ஆட்டம் பாம்பெலாம் கொடுக்க போகிறான்னு ஆண்டர் கொடு என்ன ஆண்டவரே என்ன யுத்த இது ஆயுதங்களை கொடுக்க போகிற பானை கொடுக்குற வச்சுக்கிறியா ஒரு பானை ஒரு விளக்கு அப்புறம் ஒரு எக்காலம் இதை வச்சு என்னது மீதியானியர்களை நீ போய் சங்கரிக்கணும் சில வேலைகள் ஆண்டவர் வந்து இந்த விசுவாசத்தின் பாதைகள் நம்மளை சந்தேகப்படாமல் நம்ம கிரியை செய்கிறது அப்படி சாதாரண விஷயம் இல்லை சில வேலைகள் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த விசுவாசம் என்ன தெரியுமா ஏழு மடங்கு அக்னி சூடாக்கப்பட்டாலும் கர்த்தர் எங்களை பாதுகாப்பார் என்று சந்தேகம் இல்லாமல் விசுவாசிக்கிறது எங்களை சிங்க கெபிகள் தூக்கி எறிந்தாலும் தேவனைகளை விடுவிப்பார் என்று சந்தேகம் இல்லாமல் கிரியை செய்வது நீங்கள் ஒன்ற விலையும் கொள்ளுங்க காமன் சென்ஸ் அண்ட் ஃபெய்த் டோன்ட் கோ டுகெதர் இந்த காமன் சென்ஸ்னு ஒன்று பார்த்தீங்களா நம்ம சுய புத்தி அதாவது நம்ம பொதுவாக யோசிக்கிறது இந்த காமன் சென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் விசுவாசமும் ஒரு நாளும் சம்மந்தப்படாது நம்ம மூளை யோசிக்கிறதும் விசுவாசம் நம்ம நடத்த நடத்துகிற வழியும் என்றைக்குமே ஒன்றா போவாது அது எப்போவுமே மாறுபட்டு தான் இருக்கும் காமன் சென்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா இட் சீஸ் த சுச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் அக்செப்ட்ஸ் ரியாலிட்டி காமன் சென்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய நிலைமையை பார்த்து நம்முடைய அதாவது இருக்கிற நிதரிசனமான ஒரு சூழ்நிலையை பார்த்து அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வச்சிடும் அவ்வளோதான் இப்படி தாங்க நம்ம வழி இது தான் என் வாழ்க்கை இதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இது வந்து என்னென்னா காமன் சென்ஸ் ஆனால் ஃபெய்த் என்னென்னா இட் சீஸ் த சூப்பர் நேச்சுரல் அண்ட் டினைஸ் ஆல் ரேஷ்னல் திங்கிங் விசுவாசம் என்ன தெரியுமா அது எதை விசுவாசிக்கணும் தேவன் எனக்காக இந்த உலகத்தின் நடைமுறையில் ஒரு வேளை இது ஒத்து வராமல் இருக்கலாம் இது என்னுடைய பலத்தினால் இது நடைபெறாமல் இருக்கலாம் இது என்னால் செய்ய முடிகிற காரியமாக இல்லாமல் இருக்கலாம் என் பலத்தினால் இது ஆகாது என்
ஏன்னா நம்ம பொதுவாக இது யோசனை இது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது பேதருக்கு நல்லா தெரியும் நான் ஒரு மீனவனா போய் நான் ஒரு தூண்டியில போட்டா அதுல வர முதல் மீன்ல எப்படி வாயில் இது வந்து அவன் உலக ஞானத்துல இது ஒத்தே வராதுங்க உலக ஞானத்திற்கும் விசுவாசத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது உலக ஞானம் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ரியாலிட்டியா தான் பார்க்கணும் இதுதான் இப்ப உள்ள ரியாலிட்டிங்க பச நீங்க என்ன வேணா பேசலாம் ஆனா என் ரியாலிட்டி என்ன தெரியுமா எனக்கு தெரியும் நீங்க சொல்லலாம் விசுவாசிங்கன்னு சொல்லுவோம் எனக்கு தெரியும் என் ரியாலிட்டி என்னன்னு எனக்கு தெரியும் என்னுடைய உண்மை நிலைமை எனக்கு தெரியும் பாஸ்டர் நீங்க சொல்லலாம் விசுவாசி விசுவாசி உண்மையான நிலைமை எனக்கு தெரியும் பாஸ்டர் நீங்க சொல்ல ஆண்டு ஆசிர்வதிப்பார் எனக்கு தெரியும் பேங்க்ல எவ்வளவு காசு இருக்கு எனக்கு தெரியும் நீங்க சொல்றீங்க விசுவாசிங்க என்னுடைய நிலைமை என்னன்னு எனக்கு தெரியும் பாஸ்டர் இதுதான் வந்து உலக ஞானம் நம்ம மூளை இதுதான் சொல்லும் இதுதான் பாவன் நிலைமை இதுதான் உன்னுடைய கண்டிஷன் இது மாறுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை பேதுருக்கு நல்லா தெரியும் எத்தனை வாட்டி மீன் பிடிச்சாச்சு நம்மளுக்கு தெரியாத கடலா நம்மளுக்கு தெரியாத வலையா நம்மளுக்கு தெரியாத தூண்டிலா நம்மளுக்கு தெரியாத மீனா எல்லா மீன் எனக்கு தெரியும் ஆனால் ஆண்டு சொல்கிறாரு நீ உலக ஞானத்தில் நான் உனக்கு செய்ய சொல்ல இன்றைக்கி அநேகருடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டு பேசுகிற நம்ம நிறைய பேர் இந்த உலகத்தின் ஞானத்தையும் நம்ம மூளை சொல்கிறதையும் நம்ம விசுவாசி விசுவாசி அதையே நம்பி 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 விசுவாசம் நமக்கு செய்யக்கூடிய காரியங்களை நாம் விசுவாசியாமல் நம்ம வந்து சந்தேகப்படாமல் கிரியை செய்கிற ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போகாமல் இருக்கிறோம் ஆனால் பேதுரு பாருங்கள் இவ்வளோ ப்ரொஃபஷனல் ஒரு ஃபிஷர்மேன் ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு ஒரு மீனவன் ஆண்டு சொல்ல தூண்டில போடு முதல் மீனை பிடி வாயை திறந்த பார் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் சந்தேகப்படாமல் கிரியை செஞ்சாங்க சும்மா அப்படி அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு ஆண்டு அவரே பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் ஜோம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இல்லை நேராக போனால் நிறைய வாட்டி ஆண்டு வட்ட நம்ம கேட்குறோம் ஆண்டு அவரே ஒரு வெள்ளி பணம் தானே அது நீங்கள் சும்மா கொடுக்கூடாதா நான் ஜோம் பண்ணுறேன் ரூமில் உட்காந்து ஜோம் பண்ணுறேன் வீட்டில் உட்காந்து ஜோம் பண்ணுறேன் திடீர்னு யாராக ஒருத்தர் வந்து கதவை தட்டி என்கிட்ட கொடுக்கட்டும் நான் ஆனால் வெளியே போக மாட்டேன் இங்கே தான் இருப்பேன் இல்லாட்டி சில பேர் அதான் யூதாஸ் பணப்பையை சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறானே அவங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்குது அவன்கிட்ட வந்து ஒன்று பிடிங்க கொடுங்க பட் ஃபார் சம்டைம்ஸ் ஃபார் அஸ் டு ரிசீவ் பை ஃபெய்த் வி நீட் டு ஆக்ட் வித் அவுட் டவுட்டிங் விசுவாசத்தினால் நாம் ஒரு காரியத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு சந்தேகப்படாமல் நாம் கிரியை செய்தே ஆக வேண்டும் ஆண்டு அதை எதிர்பார்க்கிறாரு இந்த மத்திய பதினேழு பாருங்க ஆண்டு எத்தனை சொன்னார் பாருங்க கடலுக்கு போ தூண்டில் போடு மீனை பிடி வாயை திறந்து போடு இது நாளும் செஞ்சு தான் ஆகணும் ஆண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில காரியங்களை விசுவாசத்தின் மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நான் சும்மா காணாமல் விசுவாசிக்கிட்டே இருக்கிறேங்க அப்படின்னு இல்லை நான் அடுத்த படிக்கு நான் போனோம் எது எந்த படினா நான் சந்தேகப்படாமல் கிரியை செய்கிற அந்த அடுத்த படி இதை செய்யும் பொழுது நான் வெறும் குறிப்புகளை மாத்திர சொல்லி ஜபிக்க விரும்புகிறேன் இந்த பேதுரு சந்தேகப்படாமல் போனான் சந்தேகப்படாமல் கிரியை செஞ்சான் அவனுக்கு கிடைச்ச மூன்று காரியங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த 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 பகுதியில் நான் மூன்று குறிப்புகள் நான் உங்கள்கிட்ட நான் ஒரு குறிப்புகளை மாத்திர சொல்கிறேன் மத்திய பதினேழு இருபத்தி ஏழு அதே வசனம் நீ கடலுக்கு போய் தூண்டில் போட்டு முதலாவது அகப்படுகிற மீனை பிடித்து அதன் வாயை திறந்து பார் ஒரு வெள்ளி பணத்தை காண்பாய் ஃபஸ்ட்டு நாம் ஆண்டு வரை விசுவாசித்து சந்தேகப்படாமல் கிரியை செய்யும் பொழுது முதலாவது ஆண்டர் என்ன செய்கிறார்னா ஹி கிவ்ஸ் ப்ரொவிஷன் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் பிளேசஸ் நாம் அறியாத இடங்களில் இருந்து புரியாத இடங்களில் இருந்து ஆண்டவர் தம்முடைய காரியத்தை தம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டு கட்டளை எடுக்கிறார் சில வேலைகள் ஆண்டவர் பாருங்க நம்ம நிறைய வாட்டி நினைக்கிறோம் இந்த வாசல்ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு வரும் ஆசீர்வாதம் இவங்க கிட்ட இருந்து தான் நம்மளுக்கு இந்த காரியம் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல இருந்தால் நம்மளுக்கு இந்த உதவி வரும் ஒத்தாசை வரும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் சில வேலைகளை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எப்படி கிரியை செய்கிறாரா நீங்கள் யோசிச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டீங்க நீங்கள் கனவுல கூட நினச்சிக்க மாட்டீங்க இவங்க உதவி செய்வாங்கன்னு நீங்கள் கனவுல கூட நினச்சிக்க மாட்டீங்க இந்த இடத்துலேருந்து நம்மளுக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று நீங்கள் கனவுல கூட நினச்சிக்க மாட்டீங்க இந்த பேதரோட வாழ்க்கையில் பாருங்களா அவன் கனவுல கூட யோசிச்சுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இத்தனை நாளாக மீன் பிடிச்ச ஒருத்தன் அவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆனால் ஆண்டர் சொல்கிறாரு நீ ஒன் ஒருவேளை உன்னுடைய சுய புத்தியில் வந்து உன்னுடைய ஞானத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் நடப்பதற்கு எந்த ஒரு சாத்திய கூறும் இல்லாத ஒரு இடமா இருக்கலாம் எத்தனையோ மீனை பிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் ஆண்டு சொல்கிறாரு நீ செய்வா நான் நீ விசுவாசித்து நீ சந்தேகப்படாமல் நீ கிரியை செய்வா என்று சொன்னால் நீ அறியாத இடங்களில் இருந்து புரியாத இடங்களில் இருந்து ஆண்டவர் ஒத்தாசைகளை அனுப்புவார் நாகமான் பாருங்க அவனுடைய அவனுடைய ஆசை
எங்க அவர் ஊர்லயே விசுவாசர் அவங்க வீட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு பொண்ணு சொல்கிறா இப்படி ஒரு தீர்க்க தரிசி இருக்கிறாரு நீங்கள் போங்க அப்படின்னா காணாமல் விசுவாசிட்டாங்க அவன் விசுவாசிட்டான் கண்டிப்பாக எனக்கு இது நடக்கும் இப்படின்னு விசுவாசிச்சு தான் ஒரு பெரிய படையை கூப்பிட்டு லெட்டர்லாம் வாங்கிட்டு வராரு காணிக்கெல்லாம் தூக்கிட்டு வராரு ஆனால் அந்த லெவலுக்கு வரைக்கும் வந்தான் ஆனால் இப்போது எலியா எலிசா சொல்கிறாரு சரி வந்துட்டப்பா காணாமல் விசுவாசிச்சு இவ்வளோ தூரம் வந்த இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன தெரியுமா சந்தேகப்படாமல் கிரியை செய்யணும் இவன் நினச்சான் சந்தேகப்படாமல் கிரியை அவர் செய்வார் யார் எலிசா வந்து என்ன பூசுவார் எலிசா வந்து ஜோம் பண்ணுவார் எனக்கு சரியா ஆனால் சொன்னான் அவன் செய்கிறதுலாம் இருக்கட்டும் நீ செய்கிறியா நீ என்ன செய்யணும்னு தெரியுமா நீ போய் ஏழு தரம் போய் யோர்தானில் போய் முங்குனார் இதுதான் அவனுக்கு அவனால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல காணாமல் விசுவாசிக்கிறது ஈஸி அவருக்கு காணாமல் விசுவாசிச்சு அவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறாரு எங்கே எலிசா வீட்டு வரைக்கும் வந்திருக்கிறாரு ஒரு எதிரி நாட்டு படை வீரன் ராஜாட்ட லெட்டர் வாங்கிட்டு காணாமல் விசுவாசிச்சு வந்தான் ஆனால் சந்தேகப்படாமல் நீ இறங்குனா அவனால் முடியல அவன் சொல்கிறான் எங்கள் ஊரில் ஆப்னார் பார் பார் இதில் இல்லாத தண்ணி அவங்க ஊரில் இருக்குது இப்போ நீ என்னன்னா பேசிக்கோப்பா கர்த்தருடைய மகிமை நீ பார்க்கணுமா நீ சந்தேகப்படாமல் நான் சொல்கிறதுல நீ கிரியை செய் உனக்கு நடக்கும்னு கடைசியில் பாருங்கள் அவன் என்றைக்கு அதை செய்தானோ நான் சொல்கிறேன் ஒருவேளை அவர் இதை விட சுத்தமான நதிகள் இருக்குது நாங்கள் போனால் அவர் வந்து குளிச்சுட்டு தான் வந்துருக்க முடியும் ஒன்றும் மாறி இருக்கு ஆனால் அவனுக்கு சொகம் எங்கே இருக்குன்னா சந்தேகப்படாமல் கர்த்தருடைய வார்த்தையை விசுவாசிச்சு சந்தேகப்படாமல் உள்ள இறங்கணும் அதுவும் ஏழு முறை ஆறு முறை ஒன்றுமே ஆயிருக்காது இல்லை ஆறு முறை ஒரு வாட்டி பாருங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு சரி ஏன் வந்து ஆண்டவர் வந்து இதை சந்தேகப்படாமல் கிரியஸ் சந்தேக இதுதான் நம்முடைய விசுவாசத்தை காட்டுறது ஏன்னா அன்றைக்கு நாகமான் தனியாக போய் முங்குறது இல்லை அத்தனை படவீரம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் நம்ம ஆள் உள்ளே போயிருக்கிறாரு ஏழு வாட்டி முங்க போகிறாராம் ஏழாவது வாட்டி சுகமாயிருமா பார்ப்போம் பார்ப்போம் முதல் வாட்டி வந்து ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது ரெண்டாவது வாட்டி ஆறு வாட்டி ஒரு வித்தியாசம் கிடையாதுங்க ஆனால் அத்தனை அவமானங்கள் மத்தியில் அத்தனை நிந்தனைகள் மத்தியில் அவன் சொல்கிறான் நான் ஏழாவது முறை முங்கி எழும்புவேன் அவன் முங்கி எழும்புனா பாருங்க கர்த்தர் அவனுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய அற்புதத்தை செய்தார் முதலாவது ப்ரொவிஷன் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் பிளேசஸ் நம்ம எதிர்பார்க்காத இடங்கள்ல இருந்து ஆண்டு ஒரு ஒத்தாசை அனுப்பார் எப்போனா சந்தேகப்படாமல் கிரியை செய்யும் பொழுது ரெண்டாவது ப்ரொவிஷன் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் பர்ஸ் அறியாத நபர்கள் இந்த மத்திய பதினேழு இருபத்தி ஏழில் பாருங்கள் நீ கடலுக்கு போய் தூண்டில் போட்டு முதலாவது அகப்படுகிற மீனை பிடித்து அதன் வாயை திறந்து பார் ஒரு வெள்ளிப்பணத்தை காண்பாய் இந்த வெள்ளிப்பணம் யார் பேதுருவதா பேதுருது யார் தினே தர் ஆண்டர் சொல்கிறாரு நீ திறந்து பாரு ஒரு வெள்ளிப்பணத்தை காண்பேன் நான் சொல்லுவேன் அறியாத இடங்கள் இருந்து மாத்திரம் இல்லை அறியாத நபர்கள் நீங்கள் நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் அது எப்படி அறியாத நபர்கள்ட்ட இருந்து வரும் வேதத்தில் ஒரு அழகான வருஷம் இருக்குது நீதிமொழிகள் பதிமூன்று இருபத்தி ரெண்டில் இரண்டாவது பகுதி நீ வாசிங்கன்னா பாவியின் ஆஸ்தியோ நீதிமானுக்காக சேர்த்து வைக்கப்படும் நம்ம நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது என்ன ஆண்டவரே நான் உமை விசுவாசிக்கிறேன் என்கிட்ட காசு கிடையாது நான் வந்து ஏழ்மையில் இருக்கிறேன் இல்லை எனக்கு வந்து நிறைய தேவைகள் இருக்குது ஆனால் உண்மை விசுவாசிக்காத எத்தனையோ பேர் உலகத்தில் ஃபஸ்ட்டு பணக்காரனாக இருக்கா ரெண்டாவது பணக்காரனாக இருக்கான் மூணாவது பணக்காரனாக இருக்கிறான் வேதம் சொல்கிறது பாவியின் ஆஸ்தி யாருக்காக சேர்த்து வைக்கப்படுகிறது நீதிமான்களுக்காக சேர்த்து வைக்கப்படுகிறது நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நீங்கள் விசுவாசிங்கன்னா அறியாத நபர்கள் நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த இடத்துலேருந்து அல்லது இந்த நபர்கிட்ட இருந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் நமக்கு வருமா நான் சொல்கிறேன் ஆண்டவர் நிச்சயமாக அதை செய்ய உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆண்டு சொன்னார்ப்பா நீ போ போடுப்பா நீ அந்த மீனின் வாயை திறந்து பார்ப்பா யார் காசுனே தெரியாது கிடைக்கும் உனக்கு எவன் தொலைச்சான்னு தெரியாது ஆனால் அந்த காசு ஆண்டர் நமக்காக வச்சுருப்பார் நான் சொல்கிறேன் ஆண்டவர் எளியாவுக்கு காகங்களை வைத்து ஆண்டர் அப்பத்தையும் கரியும் கொடுத்தாரு யார் சுட்ட அப்பமோ யார் வெட்டின கரியோ நீதிமானுக்காக சேர்த்து வைக்கப்படும் நீங்கள் விசுவாசிங்க நீங்கள் வேலை செய்கிற இடங்களில் உங்களை வந்து பயங்கரமாக நோக்கடிச்சிருப்பாங்க உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அல்லது உங்களுக்கு சேர வேண்டிய பணம் உங்களுக்கு சேராமல் இருக்கலாம் ஆண்டர் சொல்லுவார் பா அது அவன் சேர்க்குறான் பாரு அது எல்லாமே நமக்கு தான் பாவியின் பணம் யாருக்கு நீதிமானுக்காக சேர்த்து வைக்கணும் நீங்கள் விசுவாசிங்க ஆண்டு நிச்சயமாக தருவார் ப்ரொவிஷன் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் பர்சஸ் மூன்றாவது ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸஸ் நீங்கள் அறியாத தேவைகள் இருக்கு பாருங்கள் அதையும் தேவன் சந்திப்பார் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சது என்னென்னா நீ கடலுக்கு போய் தூண்டில் போட்டு முதலாவது அகப்படுகிற மீனை பிடித்து அதன் வாயை திறந்து பார்
எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன தெரியுமா ஆண்டு சொல்கிறாரு அதை எடுத்து எனக்காகவும் உனக்காகவும் அவர்களிடத்தில் கொடு நீங்கள் மத்திய பதினேழாம் அதிகாரத்தில் வாசிச்சு பாருங்கள் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அவர்கள் கப்பர் நகுமில் வந்தபோது வரிப்பணம் வாங்குகிறவர்கள் பேதரின் இடத்தில் வந்து உங்கள் போதகர் வரிப்பணம் செலுத்துகிறது இல்லையா என்ன கேட்டாங்க கொஞ்சம் சத்தமாக சொல்லுங்களேன் உங்கள் போதகர் யாராவது பேதரை பார்த்து கேட்டாங்களா நீ வரிப்பணம் செலுத்துறியான்னு கேட்டாங்களா யாருமே கேட்கல பேதரு வரிப்பணம் செலுத்துறாரா அந்த கேள்வி கேட்கவே இல்லை ஆனால் அவன் வீட்டுக்குள் வந்த பிறகு ஆண்டுவன் சொல்கிறாரு நீ என்ன பண்ணு நீ எடுத்துட்டு போய் நீ அந்த பணத்தை எடுப்ப அதை எடுத்து எனக்கு கட்டுன்னு சொல்லலை ஆனால் சொல் எனக்காகவும் உனக்காகவும் இது யாருனா இது என்னன்னா அறியாத தேவை பேதுரு நினைக்கிறாரு இது இயேசுடைய தேவைங்க இயேசுக்கு தான் வந்து வரிப்பணம் செலுத்தணும் ஆனால் ஆண்டுக்கு தெரியும்ப்பா இன்னைக்கு என்ன கேட்டான் நாளைக்கு ஒன்றை கேட்பான் இந்த தேவை ஒரு வேளை நீங்கள் அறிஞ்சிருக்கவே மாட்டீங்க நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் விசுவாசத்தில் கிரியை செய்யும் பொழுது விசுவாசத்தில் சந்தேகம் இல்லாமல் நீங்கள் இறங்கும் பொழுது கிரியை செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு தேவைன்னே தெரியாதுங்க ஆனால் ஆண்டுக்கு தெரியாது உங்கள் தேவைன்னு நீங்கள் கேட்டிருக்கவே மாட்டீங்க நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட வந்து ஆண்டவரே இது ஏன்னா உங்களுக்கு தான் நம்ம தேவையே தேவையே தெரியல அப்போ எப்படி ஆண்டுட்ட கேட்போம் பேர் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கவே இல்லை ஆண்டவரே என்ன கேட்குறான் ஆண்டவரே ஏன்னா அவனுக்கு அவனை கேட்கவே இல்லை ஆனால் ஆண்டுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு ஒன்றை கேட்கல இன்றைக்கு உனக்கு அது தேவைனே தெரியாது உங்களுக்கு அது இன்றைக்கு தேவை என்றே தெரியாத காரியங்களை கூட தேவன் அறிந்து வைத்திருக்கிறார் அது எப்போ ஆண்டு கிரியை செய்கிறார் தெரியுமா நீங்கள் விசுவாசத்தில் சந்தேகம் இல்லாமல் கிரியை செய்யும் பொழுது ஆண்டர் வந்து இந்த பேதரை மீன் பிடிக்க சொன்னார் ஆனால் அவனுக்கு இந்த வாட்டி தெரியும் இது சாதாரண மீன் பிடிக்கிற இது கிடையாது தொழில் கிடையாது இந்த மீன் எப்படிப்பட்ட ஒரு மீன் பிடி தெரியுமா இட் கம்ஸ் நாட் அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் அவுட் ஆஃப் ஃபெய்த் இது அனுபவத்தில் வருகிற ஒரு மீன் பிடிக்கிற ஒரு வேலை கிடையாது இன்றைக்கு ஆண்டு என்ன சொல்கிறது இவ்வளோ நாள் நான் எப்படி மூவ் பண்ணனா அனுபவத்தில் மூவ் பண்ணேன் யாராச்சும் என்கிட்ட மீன் வேணும்னு சொன்னால் எனக்கு தெரியும் எப்படி மீன் பிடிக்கணும்னு யாருமே எனக்கு சொல்லித்தர தேவையில்ல ஐ நோ பிகாஸ் ஐ பீன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் டு சி தட் ப்ரொவிஷன் எனக்கு தேவையான அந்த அந்த காரியத்தை அந்த மீன் பிடிக்கிற காரியத்தை எனக்கு வந்து அனுபவத்தில் நான் நிறைய கற்று வச்சுருக்கிறேன் ஆனால் இந்த வாட்டி ஆண்டு சொல்கிறாரு இது அனுபவத்தினால பிடிக்கிற ஒரு மீன் இல்லை இது விசுவாசத்தினால பிடிக்கிற மீன் அனுபவத்தினால மீன்னா உனக்கு எந்த மணிக்கு எத்தனை மணிக்கு உங்களுக்கு போகணும் தெரியும் எந்த இடத்துல மீன் பிடிக்கணும்னு தெரியும் எப்படிப்பட்ட மீனை எப்படிப்பட்ட வலையில் பிடிக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இது அனுபவத்தில் வருகிற மீன் பிடிக்கிறது இல்லை இது விசுவாசத்தில் வருது நான் சொல்லுவேன் அந்த விசுவாசத்தில் பிடிக்கிற மீனுக்கு ஒரு வேலை வலை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் தூண்டில வச்சு ஆண்டு தேவையை சந்திக்க உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ஆண்டர் சிலரை கிரியையை சந்தேகம் இல்லாமல் செய்ய ஆண்டர் அழைக்கிறார் இந்த பெதஸ்தா குளத்தில் முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளாக ஒருத்தன் உட்கார்ந்துருந்தான் பாருங்களேன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் விசுவாசம் கிரியை செய்கிறது என்ன எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே கிடையாது முப்பத்தெட்டு வருஷமாக அவன் எதை தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறான்னா குளம் கலக்கப்படுமா ஒரு தேவ தூதன் வருவார் வந்து குளத்தை கலக்குவார் கலக்குனா யாராச்சும் என்னை உள்ளே இறக்கி விட்டால் எனக்கு சுகம் கிடைக்கும் இதுதான் அவன் நம்பிக்கை இதை தான் அவன் முப்பத்தெட்டு வருஷமாக பார்த்துருக்குறான் முப்பத்தெட்டு வருஷமாக என்ன பார்த்தானா ஒரு ஒரு வருஷமும் குளம் கலக்கப்பட்டுச்சு முப்பத்தெட்டு வருஷம் முப்பத்தெட்டு பேர் சுகமாக இருந்தால் பார்த்தான் ஆனால் இன்றைக்கு அவன் மூளை சொல்லுது அவன் அனுபவம் சொல்லுது முப்பத்தெட்டு வருஷம் அவன் பெற்ற அனுபவம் என்ன சொல்லுதுன்னா என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் குளத்தில் நீ இறங்கூடா அவனுக்கு அப்போ கிடைக்கும் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் நடக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி ஆண்டு வந்து சொல்கிறாரு உன் மூளை சொல்லுது குளம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கலக்கம் வாங்க அதுக்காக நீ காத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஆனால் இன்றைக்கு நான் விசுவாசத்தினால நீ உன்னை செய்யணும் என்ன தெரியுமா உன் படுக்கை எடுத்து நீ நட அப்படின்னு நான் பாருங்களேன் இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இது வந்து இட் வாஸ் அகேன்ஸ்ட் ரியாலிட்டி அவன் விசுவாசத்துக்கும் அவனுடைய நம்பிக்கையின் அளவு இருக்கும் அவனுடைய விசுவாசத்தின் எதிர்பார்ப்புக்கும் இதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அவன் எதிர்பார்த்துருக்கலாம் ஆண்டவரே என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் ஒரு தேவ தூதன் வருவான் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் குளம் கலக்கப்படும் அன்றைக்கு எவனாச்சும் ஒருத்தன் என்னை விருப்பப்பட்டு அதுவும் முதலாவது இறங்கணும் அதுதான் பெரிய பிரச்சனை நான் போகிறதுக்குள்ளே இன்னொருத்தன் இறங்கிடுறான் ஆண்டவரே நான் அதை எடுக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அவனுடைய சுய அவனுடைய சிந்தனையில் இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் இப்படி தான் எனக்கு நடக்கும் இந்த வாசல் தான் எனக்கு தரக்கும் இது மூலமாக தான் எனக்கு அற்புதம் கிடைக்கும் ஆண்டு சொல்கிறாரு பா நீ விசுவாசனா நீ சந்தேகப்படாமல் ஒரு கிரியை செய்வியா என்ன ஆண்டவர் படுக்கை எடுத்துட்டு
ஆனால் யார் சொல்கிறாரு சந்தேகப்படாமல் நீங்கள் கிரியை செய்வீங்களா நீங்கள் எதற்காக ஜெபிச்சுட்டீங்களோ எதற்காக விசுவாசிக்கிறீங்களோ அதை சந்தேகப்படாமல் ஒரு கிரியை நீங்கள் ஆரம்பித்து பாருங்கள் என்னோட வேதம் சொல்லுது கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது அது கூட பரவாயில்ல இன்னொரு வசனம் இருக்குது விசுவாசம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை பிரியப்படுத்த முடியாது நீங்கள் ஆண்டர் ரொம்ப பிரியமுள்ளவர்களாக இருக்கணுமா ஆண்டர் மேலே ரொம்ப அன்புள்ளவராக நீங்கள் இருக்கணுமா ஆண்டர் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் தெரியுமா நீங்கள் என்னை விசுவாசிப்பீங்களா நான் சொல்கிறத நம்பி என் வார்த்தையை விசுவாசிச்சு சந்தேகப்படாமல் கிரிய செய்வீங்களா நான் சொல்லுவேன் எவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி ஆண்ட நம்மோடு இடைப்படுகிறார் நீங்கள் காணாமல் விசுவாசிக்கிறவர்களாய் மாத்திரம் இல்லை சந்தேகப்படாமல் கிரியை செய்கிறவர்களாக இருங்க இன்றைக்கு காலையில் நான் அந்த கீழே சர்வீஸ்க்காக வரும்பொழுது இந்த இந்த சிலந்தி வலை ஒன்று வீட்டு கேட்டு டோர் மேல ஒரு சிலந்தி ஒன்று வலை கட்டிட்டு இருக்கு எனக்கு இதை பார்த்த உடனே இந்த மெசேஜில் உள்ள இந்த பாயிண்ட் அப்படியே ஞாபகம் வச்சு பாருங்க இந்த சிலந்தி வலை இந்த சிலந்தி எவ்வளோ கஷ்டப்படும் அது நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா எவ்வளோ அழகா பர்ஃபெக்டா கட்டுதுங்க அதுக்கு ஒரு விசுவாசம் இருக்கு என்ன தெரியுமா இன்னும் எந்த பூச்சி வந்து மாட்டோம் கண்ணில் பார்க்கல அது வருமானு கூட தெரியாது ஆனா காணாம விசுவாசிக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஓகே இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பூச்சி வரும் அப்படின்னு ஒரு விசுவாசம் அதுக்கு ஆனால் அதோட நிற்கல இன்னைக்கு நிறைய பேர் தான் பிரச்சனை சிலந்தி மாதிரி வரும் 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 வரும்ட்டு அப்படியே உக்காண்டிருக்கு ஆனால் சிலந்தி அதோட நிற்கலங்க அது என்ன பண்ண தெரியுமா அடுத்தது சந்தேகப்படாமல் கிரிய செய்யுதுங்க உக்காந்து ஒரு பூச்சிக்காக அவ்வளோ பெரிய வலையை கட்டிக்கிட்டு இருக்கு உக்காந்து அதுதான் பூச்சி மாட்டுது அதனுடைய வாழ்க்கையின் தேவைகள் சந்திக்கப்படுது ஏதோ காணாமல் விசுவாசதுனால இல்லை சந்தேகப்படாமல் கிரிய செஞ்சது நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் சில சில ஒரு வேலை நம்ம கொடூரமா ஒரு வாட்டி செய்ய சில வாட்டி இந்த சிலந்தி வேலை பார்த்தா கோவம் வரும் இல்லை நீங்க போய் லைட் அப்படி களைச்சி விடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு வந்து பாருங்க திருப்பி அது இருக்கும் அது நினைக்காத ஐயோ நடா அது தட்டி விட்டு போயிட்டானுங்களே இப்படி வந்து போயிடுச்சு அப்படியா நான் திருப்பி செய்வேன் அது தன்னுடைய விசுவாசத்தை கிரியலை காட்டிக்கிட்டே இருக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் பாருங்கள் ஏதோ ஒரு நாலஞ்சு பூச்சி மாட்டிடுவோம் அதில் போய் இன்றைக்கி ஆண்டர் சிலரோடு எனக்கு தெரியும் சிலரோடு நேரடியாக ஆண்டர் பேசியிருக்கிற நீங்கள் நிறைய காரியங்களை காணாமல் விசுவாசிக்கிறீங்க நல்லது ஆனால் சந்தேகப்படாமல் நான் கிரிய செய்ய போகிறேன் அந்த காரியத்தில் அடுத்த படி நான் எடுத்து வைக்க போகிறேன் உடனே ஆன்லைனில் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் ப்ராப்ளி யூ பிலீவ் காட் வித்வுட் சேயிங் பட் கேன் யூ ஸ்டார்ட் ஆக்டிங் வித்வுட் டவுட்டிங் ஆண்டர் சிலரோடு நேரடியாக பேசுகிறேன் அப்படி உட்கார்ந்து அப்படியே கண்களை மூடலாமா ஆண்டு வரைய வாழ்க்கையில் நீ சொன்ன அநேக காரியங்களை நான் வார்த்தையை விசுவாசிச்சிருக்கிறேன் நான் காணாம பிலீவ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் நான் அடுத்த படிக்கு நான் மூவ் பண்ண விரும்புகிறேன் ஆண்டு வரைய சந்தேகப்படாமல் நான் கிரிய செய்ய விரும்புகிறேன் சந்தேகப்படாமல் ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ஃபாதர் ஆஃப் ஆக்டிங் வித்வுட் டவுட்டிங் இருக்கட்டும் கிரியை செய்கிறவர்களாய் எங்களை மாற்றுங்க தைரியமாய் நாங்கள் முன்னேற எங்களுக்கு கிருபை தாங்க தைரியமாய் எங்கள் கரங்களை நீட்ட கிருபை தாங்க தைரியமாய் எங்கள் பாதங்களை யோர்தானில் வைக்க கிருபை தாங்க சந்தேகப்படாமல் எரியும் மதுர்களை சுற்றி வர எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே கிருபை தாங்கப்பா உங்களுடைய வார்த்தையை நம்பி தைரியமாய் நாங்கள் தூண்டிலை வீச கிருபை தாங்க அது ஒரு வேளை எங்களை உடைக்கிற அனுபவங்களாக இருக்கலாம் எங்களை தாழ்த்துகிற அனுபவங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் உண்மையில் விசுவாசத்தை வைத்து நாங்கள் அடுத்த படிக்கு கிரியை செய்கிறவர்களாய் கிரியை செய்கிறவர்களை மாற்றுங்க கிருபை தாரும் வழி நடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் காணிக்கைகளுக்கு ஆய்ச்சி மாண்டவரே தங்களுடைய உழைப்பின் பலனை உங்களுடைய ராஜ்யத்தின் விரிவாக்கத்திற்காய் உதாரத்துவமாய் 
தாராளமாய் கொடுத்திருக்கிற பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதியும் ஆலய கட்டுமான பணிகளுக்காய் ஆண்டவரை அவர்கள் உதாரத்துவமாய் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆண்டவரை அதன் பலனை அவர்களும் அவர் குடும்ப அவருடைய சந்ததிகளும் அனுபவிக்க நீரே வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து நீர் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக தசம பாகங்கள் கொடுத்தவர்களை ஆசீர்வதிங்க தேவன் தாமே அவர்களை வழி நடத்துவீராக தேவன் தாமே அவர்களோடு கூட இருந்து பெரிய காரியங்களை அவர்கள் வாழ்க்கையில் நீர் காண செய்வீராக உங்களுடைய கரம் அவர்களோடு கூட இருந்து வழி நடத்தட்டும் பெரிய காரியங்களை காண செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே 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 நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியான அந்யோனியும் வைக்கும் நம் அனைவரோடும் இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் சதா காலங்களிலும் கிறிஸ்துவின் வருகை மட்டும் இருப்பதாக ஆமே ஆமே சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாது உனக்கணங்கள் யாவற்றையும் மன்னித்து நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணி அழிவுக்கு விளக்கி விட்டு கிருபையினாலும் இறக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார் கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வாழ வயது போலாக்கு ஆமேன் 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 கர்த்தர் நல்லவர் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பாராக கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ